ஹாய் கைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர் வந்து மோஷன் இன் அ பிளேன் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதை பற்றி கொஞ்சம் தெரியணும் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வேற ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இங் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னா ஒன் டி அதாவது ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அண்ட் மோஷனில் பிளேனில் மோஸ்ட்லி வந்து டூ டைமென்ஷனல் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய நம்ம ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வந்து நிறைய படிப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஒன் டி தான் சரியா அதாவது ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்னா என்னன்னு பார்த்துலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒன் பாடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் பாடி ஒரு பாடியோட வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் பாடி இன்னொரு பாடியோட வெலாசிட்டி என்னது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரவுண்டில் நிற்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த வண்டியை பார்க்குறாங்கன்னா அது வந்து ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆனால் இந்த வண்டி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கிற இந்த வண்டி மேலே இருக்கிற ஒரு ஆள் இந்த வண்டியை பார்க்கும்போது அவன் கண்ணோட்டத்தில் இந்த வண்டி வந்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போகாது சரியா ஏன்னா வந்து இந்த வண்டியும் ஏதோ ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்குல்ல ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி இவனுக்கு தெரியும் சரியா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இது இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த ஏ பாடி பி வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஷின் கொஷினாக கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஓகேவா ஒன்றுத்துக்கு கவச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் பாடி இன்னொன்றத்தோட வெலாசிட்டி என்னது அப்படி என்னதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்து சொல்லணும்னா டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ட்ரெயின்லலாம் நம்ம போயிருப்போம்ல நிறையா ஸோ அப்போ அந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ட்ரெயின் நிற்கும் போது ட்ரெயின் இரு சும்மா நிற்கும் போது நம்ம ட்ரெயினில் உட்காந்து விண்டோ வழியாக பார்த்தோன்னா பக்கத்தில் போகிற ட்ரெயின் வந்து ஸ்பீடாக போகும் ஓகேவா நம்ம ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு சரியா ஊருக்கு போயிட்டு இருக்குது போயிட்டு இருக்கும் போதே பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயினை வந்து மூவ் ஆகிற ட்ரெயினை பார்த்தோன்னா அது அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரியாது ஏதோ பொறுமையாக போகிற மாதிரி தான் தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டேரக்ஷனில் போகிறீங்க ஒரு ட்ரெயினில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஒரு ட்ரெயின் வருது சும்மா வந்து நீங்கள் உட்காந்து அதாவது உங்கள் ட்ரெயின் நகராமல் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ வந்து என்ன சொல்கிறது நார்மல் ஸ்பீடில் உங்களை க்ராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்களும் ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இன்னொரு ட்ரெயின் வருது அதை நீங்கள் விண்டோ வழியாக பார்க்குறீங்கன்னா மின்னல் வேகத்தில் வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து உங்களை க்ராஸ் பண்ணி போகிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி ஒரு அப்பேரண்ட்டாக ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்கும்போது ஏன் அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி தெரியுதுன்னா நம்ம ட்ரெயின் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு சரியா ஸோ அப்போ அந்த ட்ரெயினில் உட்காந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் இதுவே வந்து ரோட்டில் நின்றுட்டு பார்க்குற இன்னொருத்தனுக்கு வந்து ட்ரெயின் நார்மல் ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு மோஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு இன்னொரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது அதோட வெலாசிட்டி வேறு மாதிரி தெரியுது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒன் பாடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் பாடி அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன நான் இப்போ நம்ம நிறைய டைம்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ் போட போகிறோம் இங்கே மெயின் வந்து சம்ஸ் தான் எப்படி சம்ம போடுறது இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி கார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரெயின் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்னமோ ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது சரியா இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது மேஜர் டாஸ்க் மெயின் டாஸ்க்கே அதுதான் இப்போ நம்ம அதை வந்து மெயினாக வந்து நம்ம டிசிஃபர் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு வேலை சரியா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டிக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் படிச்சுட்டு இருப்போம் பேசிக்கலி ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஏ ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது பி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சரியா இப்போ ஏ வந்து வெலாசி ஏ வி ஏல போயிட்டுருக்கு இது வந்து பி ஆப்ஜெக்ட் வந்து வி பி அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கு சரியா அது வந்து கடந்துருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் வி பி வந்து கடந்துருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் பின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா
வந்து வெலாசிட்டியில் சாரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி இங்கே ஓகே இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏனா பி மைனஸ் ஏ அவ்வளோதான் இந்த பியும் ஏ இருக்குல்ல அது அப்படியே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து பி மைனஸ் ஏன்னு போட்டுணும் சரியா அவ்வளோதான் ஸோ அது அப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை ஓகே இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டிக்கு வந்து எனது வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் மைனஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அதான் வந்து பி ஏ ஓகே ஏ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பின்னா என்ன பண்ணுவோம் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஆக்சிலரேஷனும் அதே மாதிரி தான் ஸோ வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் பி மைனஸ் ஏ இந்த வெலாசிட்டியும் வந்து பி மைனஸ் ஏ அதாவது பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏன்னா இப்படி ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் பின்னா ஏ மைனஸ் பி அவ்வளோதான் ஓகே ஆக்சிலரேஷன் எப்படி ஆக்சிலரேஷனும் அதே மாதிரி தான் இதில் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ வந்து ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் கிரவுண்ட் மைனஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் கிரவுண்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே மூணு அப்படியே வந்துருச்சு ஓகே ஒரு உண்மை சரியா ஒரு உண்மை இப்போ என்னென்னா நம்ம இந்த இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணாமலேயே நம்ம வந்து சம்ஸ் போட போகிறோம் ஓகேவா ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் 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 கேசஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகே நான் கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது வந்து எனக்கு தான் அப்படி ஆகுதா சரி இல்லை மற்றவங்களுக்கு அப்படி ஆகுமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து பல நான் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் ஆன்சர் வரும் சரியா இது வந்து ஃபுல் ப்ரூஃப் டெக்னிக் கண்டிப்பாக எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கேயும் இல்லை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் டூ டி மோஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் டூ டி வீடியோவில் வந்து கண் இந்த இப்போது நான் சொல்லித்தரேன் இந்த இந்த மெத்தட் வச்சு தான் வந்து நான் சம்ஸ் எல்லாம் போட போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் ஓகே ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா கன்ஃபியூஷன் வராது பி மைனஸ் ஏவா ஏ மைனஸ் பியா எதை மைனஸ் எது பண்ணணும் எது ஏ எது பி எது ட்ரெயினு எது கார் எது பஸ்ஸு இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் பண்ணுமா சப்பாக்ட் பண்ணுமா அப்புறம் நெகட்டிவாக போடணுமா டைரக்ஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணுமா நார்த்தா சவுத்தா ஈஸ்டா வச்சா பயங்கர இதுவாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம படிக்க போகிற ஒரு நல்ல டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நிறைய சம்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக போடலாம் சரியா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலாலாம் நல்லா தான் நான் டப்பா போடல சரியா இந்த டப்பா நான் போடுவேன்ல பொதுவாக அந்த டப்பா இங்கே ஏன் போடலனா நீங்கள் வந்து இந்த ம மனப்பாடெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டெக்னிக்கு போவோம் இந்த கொஷின்ஸ் போடுவோம் சரியா ஒரு நாலு கொஷின் போடுவோம் அந்த நாலு கொஷின் என்ன பண்ணுவோம் எப்படி போடுறது அந்த கொஷின்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அப்புறம் நாலு கொஷின் நீங்களாக எடுத்து போட்டு பாருங்கள் அது முடிஞ்சிருச்சு வேலை ஓவர் அதுக்கு மேலே அது படிக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே தேவையும் இல்லை சரியா அது இதை வந்து புரிஞ்சு படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடணும் பிளேன் பிளேன் சாப்டர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சாப்டர் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ரிலேட்டிவ் மோஷன் கொஷின்ஸ் போகணும் ரிலேட்டிவ் மோஷன் இன் ஒன் டிக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு கொஷின்ஸ் தான் சரியா அடுத்து வந்து டூ டிக்கு போகணும் ஸோ டூ டி புரியணும்னா இது புரியணும் அதனால நம்ம இதை வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது புரிஞ்சால் தான் வந்து மோஷனை பிளேன் சாப்டரே புரியும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்க அ கார் மூவ்ஸ் வித் வெலாசிட்டி ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் சரியா ஒரு கார் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில் போகுது அண்ட் பி ஓகே அ கார் ஏ ஓகே அண்ட் கார் பி வித் வெலாசிட்டி ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃபைண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ சரியா இப்படி வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இந்த கொஷினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை எடுத்து எழுதுவோம் சரியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க வந்து ஒரு கார் ஏ ரோடு வரையும் வந்து ஏதோ ஒரு கார் ரெண்டு கார் இருக்குது சரியா வந்து கார் ஏ கார் பி ஓகே இவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிச்சா நமக்கு சரி இப்போ ஏ என்ன பண்ணுது ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு ஓகே அப்புறம் பி என்ன பண்ணுதா ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டு இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் வந்துட்டுருக்கு இந்த எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன
வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பியோட வெலாசிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஏலேருந்து தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோன்னு அர்த்தம் கரெக்டா இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிச்சுல ஓகே இப்போ இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிச்சுல என்ன என்ன இதோ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சிச்சுல்ல பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஏ வந் ஏலேருந்து பார்த்தா பி என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கேள்வி கரெக்டா ஸோ இப்போ ஏலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த எதோட வெலாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தா ஏலேருந்து பார்க்குறோன்னா இப்போ பியோட வெலாசிட்டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ ஏ ஏதோ ஸ்பீடில் போகுது அதை விட்டுருங்க ஆனால் நம்ம பியோட வெலாசிட்டி தானே இப்போ இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ ஏலேருந்து பார்த்து பி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏலேருந்து தானே பார்க்குறோம் பியை தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் ஏவை வந்து ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் சரியா இதுக்கு பேர் ஃபிக்ஸிங் என் இப்போ ஏலேருந்து பார்த்து பியோட வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரெக்டா அப்போ இந்த ஏ வந்து நவுறணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குது நம்ம ஏலேருந்து பார்க்குறோம் ஒருத்தன் வந்து வண்டியில் நவுந்துக்கிட்டே தான் போய் பார்க்கணும்னு என்ன இருக்குது சும்மா நின்று கூட பார்க்கலாம் சரியா ஆனால் வந்து இந்த வண்டி இப்போ நவுறுது இப்போ அதுதான் பிரச்சனை சரியா அது ஒரே இடத்துல இருந்தால் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் இது இவனும் நவுடுறான் இப்போ அதுதான் பிரச்சனை ஸோ இவன் நவுறாமல் இருந்தாலே நம்மளால் வந்து என்ன சொல்ல முடியும் இந்த இதோட வேலை செய்யணும்னு சொல்ல முடியும் இவனை நவுத்தாமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இவனை நவுத்தாமல் இருக்கணும் இவன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இப்போ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அவனை நவுறாதரா டேன்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இங்கே இவன் ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கான் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கான் எந்த டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கான் டுவேர்ட்ஸ் த ரைட் ஓகே ஸோ டுவேர்ட்ஸ் த ரைட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் போகிறான் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல டுவேர்ட்ஸ் த லெஃப்ட்டு ஓகே ஒரு ஸ்பீடு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பீடு நான் சப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஆகி அவன் ஜீரோ இங்கேயும் நின்றுட மாட்டான் எஸ் ஆனால் நான் எப்படி சூப்பர் பவராக இருக்கேன் என்கிட்ட ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொஷின்லே இல்லாதது தான் நான் எப்படி இங்கே போட முடியும் அப்போது நான் இந்த லெஃப்ட் சைட் இந்த சைட் என்ன ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்து அது ஜீரோ ஆக்குறேன்னா கண்டிப்பாக அந்த இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டை நான் கொடுக்கணும் ஓகேவா நான் எந்த சைட் டேரக்ஷனில் இந்த சைடு கொடுக்கணும் அதே தான் இங்கே கொடுக்கணும் இல்லைனா கொஷின் ராங் ஆகிடும் சரியா நம்ம வந்து கொ நம்ம வந்து எங்கேருந்தோ டேட்டா எடுத்து சப்ளை பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு கொஷனுக்கு வந்து நானே ஒரு டேட்டா உருவாக்கி போட்டேன்னா தப்பு ஸோ அந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணக்கூடாது ஓகே பட் நம்ம வந்து இந்த ஆளை ஸ்டாட்டிக் ஆக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் நான் லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்தேன்னா இவன் நின்றுடுவான் ஸோ இப்போ இவனுக்கு நான் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன்னா இந்த இந்த பீக்கும் நான் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க காம்பன்சேட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ வந்து எதுவும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஃபிட்டிங் வராது அதாவது கொஷின் வந்து வீணாக போகாது அதே கொஷின் தான் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஃபிஃப்டீனோ ஃபிஃப்டீனோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வந்து ஏ வந்து வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆனால் பி என்னோட பியோட வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ வந்து ஏலேருந்து பார்த்தா ஏ வெலாசிட்டி ஜீரோ இங்கே நின்றுக்கிட்டு பார்த்தா அவன் கண்ணுக்கு பி எப்படி தெரியுதுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் வர மாதிரி தெரியுது ஓகேவா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் வந்துருச்சு ஆன்சர் ஓகே இங்கே நம்ம எதாவது பண்ணோமா மைனஸு ப்ளஸ் எதாவது பண்ணோமா நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஏ வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ இந்த இதெல்லாம் வேணாம் வேணாம் சரியா ஓ எங்கேருந்து பார்க்குறோம் எங்கேருந்து பார்க்குறோமோ அவனை வந்து ஜீரோவாக ஆக்கணும் சரியா அவனை வந்து நிறுத்தணும் நின்று பார் ராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது லெஃப்டில் ஒரு வெலாசிட்டி கொடுப்போம் அதே வெலாசிட்டி இங்கே மட்டும் கொடுத்தா கொஷின் தப்பாயிடும் ஸோ இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதே கொடுத்துருவோம் சரியா இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது இல்லை ஃப்ளைட்டாக இருந்தால் ஃப்ளைட்டு கொடுப்போம் பறவையாக இருந்தால் பறவை கொடுப்போம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று கொடுக்குறோன்னா இன்னொன்றுக்கும் கொடுத்து தான் ஆகணும் இவனை நிறுத்துறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் அங்கே கொடுக்குற வந்து சமயத்தில் என்ன ஆகிடுதுன்னா இன்னொருத்தவனுக்கு கொடுத்தா தான் கொஷின் தப்பாகாது ஸோ இன்னொருத்தவங்களுக்கும் கொடுத்துரும் அப்போ வந்து என்ன ஆகிடும் இது வந்து விஇசி கூட ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த இது வந்து இங்கே சப்ளை பண்ண இங்கேருந
ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண கேஸில் என்னென்னா வந்து எதிரில் வர மாதிரி நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க கொடுக்கலையே இது டூ வேர்ட்ஸ் ரைட் வருது இது டூ வேர்ஸ் லெஃப்ட் மோத போகுது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுங்க ஆப்போசிட் டேஷனில் போதும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த கேஸில் என்னென்னா நம்ம வந்து இப்படி நேராக வருது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்படி பண்ணும் போது என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா வந்து பி வந்து மூவ்ஸ் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா சரியா ஒரு வேலை இப்படி போச்சுன்னா சரியா இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டேஷன் இப்படி போகுதுன்னா இட் மீன்ஸ் தட் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ அதாவது ஏலேருந்து பார்க்கும்போது பி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் போகிற மாதிரி தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கேஸ்க்கும் அந்த கேஸ்க்கும் டிஃபர் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால ஆப்ஷன்ஸில் மோஸ்ட்லி மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா டேரக்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ டேரக்ஷனும் கேட்குறாங்கன்னா அவங்க சொல்லணும் எங் இது வந்து இப்படி வருதா இல்லை இப்படி போகுதான்னு ஸோ அது எப்படி போனாலுமே நம்ம இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்ஃபியூஷனை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நான் சொன்ன டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்னிடியூட் நமக்கு அரைச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த டேரக்ஷனையும் மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆரோ போட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து டேரக்ஷனையும் அசிம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கொஷின் புரிஞ்சுதா எப்படி பண்ணணும்னு ஸோ இந்த கொஷின் புரிஞ்ச மாதிரியே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் புரிஞ்சா இந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னமும் தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஓகே ட்ரெயின் ஆஃப் லென்த் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் நார்த் டேரக்ஷன் ஓகே அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் சரியா அ பேரட் ஃப்ளைஸ் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் towards the south direction parallel to the railway track the time taken by parrot to cross the train abdin kekranga so ipo inda question ah paathone first vande ena solrudhu bayangarama idellam avakudadu okay tension e avakudadu andha alavukku scene e kadaya inda question ku romba sappa question seriya eppadi panna therinjadha romba sappa question nama enna solirukranga abdingiradha first nama vande eduthu eludhu ஓகே நம்ம அதானே பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இல்லை ஒரு ட்ரெயினு சரியா ட்ரெயின் இதான் ட்ரெயின் வச்சுக்கோ அது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் லாங்காக ஓகேவா ஓகே அது எந்த பக்கம் நோக்கி போகுது நார்த் சரி இதான் நார்த்துன்னு வச்சுப்போமே இது வந்து சவுத்துன்னு வச்சுப்போம் சரியா ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் லாங்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போகுது ஓகே இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு பறவை ஓகே இந்த பறவை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 5 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் சவுத்தை நோக்கி போகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து சவுத்தை நோக்கி போகுது அது வந்து எவ்வளோ டைமில் இந்த ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போ இதுதான் கொஷின் எவ்வளோ டைமில் வந்து அந்த ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணும் ஓகே இப்போது இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த ட்ரெயின் வந்து சும்மா நவுரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வேலை இந்த பறவை இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ வந்து டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி அப்படின்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த ட்ரெயின் நகுது ஸோ ட்ரெயின் நகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த பறவை இங்கே இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு லாஜிக்காக யோசிச்சு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி டைம்லேயே போயிடும் ஏன்னா ட்ரெயினும் நகுறது இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே அங்கே நம்ம சப்ளை பண்ணுவோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன சப்ளை பண்ணுறோன்னா இந்த ட்ரெயினை ஸ்டாட்டிக்காக மாற்றுறோம் சரியா இந்த ஏன்னா இந்த பறவை எவ்வளோ ஸ்பீட் இந்த இந்த ட்ரெயினை கறக்குது அப்படிங்கிறதான கொஷின் ஸோ பறவை மட்டும் நவுறட்டும் ட்ரெயின் எதுக்கு நவுறது தேவை இல்லாமல் ஸோ இந்த டென்னை வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் சப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணி ஜீரோ வைக்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு டென் கொடுத்தா இன்னொன்றுத்துக்கும் டென் கொடுக்குறோம் ஓகே இன்னொன்றுத்துக்கும் டென் கொடுக்கணும் இல்லைனா வந்து கொஷின் தப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து கொஷினை மாடிஃபை பண்ண முடியாது நமக்கு எந்த அருகதி கிடையாது தப்பான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இங்கே டென் கொடுத்து அது ஜீரோ வாக்குறோன்னா அந்த இன்னொன்றுத்துக்கும் டென் கொடுத்துட்டோன்னா காம்பன்சேட் ஆகிடும் சரியா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே பண்ணலை ஏன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் இப்போது இது இப்படி தான் ஃபைவ் பை சிக்ஸு இன்ட்டு ஒன் பை ஒன்னு பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இங்கே டென் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆப்சல்யூட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கல ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே டென் கொடுத்து நான் இங்கேயும் டென் கொடுக்குறேன்னா அதனால் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி எதுவும் மாற போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு புரியுதா இந்த டென் நான் எப்படி இருந்தாலும் லெஃப்
இப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ் ஆசை தானே கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்குமே கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம்திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அது அப்படின்னு கேட்கும்போது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஒரே டேரக்ஷன் நோக்கி ஒரு வெலாசிட்டி கொடுக்குறோன்னா அதனால் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி மாறாது சரியா ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த டெக்னிக்கை யூஸே பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க வை திஸ் டெக்னிக் இஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ட்ரெயினை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்குறோம் ஸோ இந்த டென்னும் இந்த டென்னும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே ட்ரெயின் வந்து எதுக்கு நவுறுது தேவையில்லை நமக்கு ட்ரெயின் நவுறாது பறவை பறந்து போய் டைம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் ஸோ ட்ரெயின்லாம் நவுற தேவையில்லை ஸோ அதனால் இங்கே பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு டென்னாக கொடுத்து இந்த டென்னும் டென்னையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரெயினோட வெலாசிட்டி ஜீரோ சரியா அப்போது இந்த ஃப்ளு பேர்டோட வெலாசிட்டி என்ன ஆனால் பேர்டோட வெலாசிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் சரியா ஸோ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து அந்த பேர்டு வந்து ட்ரெயின் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் போது போகுது சரியா இப்போ ட்ரெயின் வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்னா இந்த பேர்டோட வெலாசிட்டி ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸ்பீட் என்னது ஃபிஃப்டீன் ஓகே கேன்சல் பண்ணோன்னா டென் ஓகே டென் செகண்ட்ஸ் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இந்த கொஷின் எப்படி பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சுதா இது வந்து இந்த இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா எல்லா விதமான கொஷினையும் பண்ணலாம் சரியா இந்த இந்த கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல சரி ஓகே அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் பார்க்க தான் ஒரு பயங்கரமாக இருக்கு ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் சரி என்னோட கொஷின் பண்ணுவோம் நம்ம ஓகே டூ ட்ரெயின்ஸ் நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது ஓகேவா பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலன்னா நீங்கள் சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஓகே புரியாதவங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் புரிஞ்சவங்க டக்குன்னு பாருங்கள் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் கொஷின்லேயே சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் செகண்ட் கொஷினில் மீதி பேருக்கும் புரிஞ்சிடும் சரியா மோஸ்ட்லி ஓகேவா அவ்வளோதான் இருக்குது அதில் டூ ட்ரெயின்ஸ் ஓகே ரெண்டு ட்ரெயின் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர்ஸ் அண்ட் நைன்ட்டி மீட்டர்ஸ் லாங் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் ஓகே வித் வெலாசிட்டிஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஃபைண்ட் த டைம் டேக்கன் பை த டூ ட்ரெயின்ஸ் டு கம்ப்ளீட்லி கிராஸ் ஈச் அதர் சரியா இந்த கொஷினும் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் இந்த கொஷின் எப்படி பண்ணுறது அதே லாஜிக் தான் இதில் புதுசாக எதுவுமே கிடையாது ஒன்றுமே புதுசாக நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வரைவோம் எல்லாத்தையும் பிக்சர் பிக்சராக வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம் சரியா முடிஞ்ச வரைக்கும் வரைஞ்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்கறதுக்கு வந்து பயங்கரமாக இருக்காது ஓகே ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குது ஓகே சரி இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரெயினில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அதோட வெல் இது சொல்லியிருக்கிறாங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர்ஸ் இது வந்து நைன்டி மீட்டர்ஸ் சரியா அது வந்து என்னென்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது வித் வெலாசிட்டிஸ் இதில் ஒரு வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர்ஸ் ட்ரெயின் வந்து சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஓகேவா இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் பர் அவரில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படி மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாற்றுறது இது வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ கிலோமீட்டர் பர் அவர் இருக்கிறத வந்து இன்டூ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் போட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஃபார்மா இது வந்து தெரியாதவங்க இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா எல்லா இப்போ வந்து செகண்ட்ஸில் நமக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பர் அவரில் போனோன்னா ஹவர்ஸில் ஆன்சர் வரும் ஹவர்ஸ் செகண்ட்ஸாக மாற்றி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்போ இந்த கிலோமீட்டர் பர் அவரையும் மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றிட்டோன்னா நமக்கு வேலை மிச்சம் ஸோ இந்த ஃபைவ் இன் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் பண்ணோன்னா மீட்டர் பர் செகண்டில் அது ஒரு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ 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 வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன் செகண்ட் இதை வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ டைம்ஸ் போயிடுச்சு ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் சரியா ஸோ ஏ ட்ரெயின் என்னது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டூ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோரும் எயிட்டீனும் த்ரீ டைம்ஸா ஓகே ஃபிஃப்டீன் சரியா ஃபிஃப்டீன்
இது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்லாம் எதை வேணால் சாப்பிட்லாம் எதை கூட சாப்பிட்லாம் எப்படி சொல்லி சாப்பிட்லாம் ஏன்னா வித்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லலை அவங்க டைமிங் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதை வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இந்த கொஷனில் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கொஷனில் என்ன பண்ணுறேன் பிஏ ஸ்டாப் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சரியா ஸோ இங்கே வந்து என்ன சப்ளை பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் சப்ளை பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ ஆப்வியஸ்லி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு நம்ம ஃபிஃப்டின் மீட்டர் செகண்ட் இங்கே சப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா வந்து திஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி நான் சப்ளை பண்ணாலும் இட் டசன் மேட்டர் ஒன்று மாறுபடுது ஸோ என்ன வந்து ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் சப்ளை பண்ணி இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ பியோட வெலாசிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோவாக ஆயிடுச்சு ஆனால் ஏ வெலாசிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ அதிகமாகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா சாரி இந்த சம் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நடுவில் இந்த ட்ரெயின் இந்த ஏ ட்ரெயினுக்கும் பி ட்ரெயினுக்கும் ஏ ட்ரெயினுக்கும் பி ட்ரெயினுக்கும் நடுவில் கேப் இல்லைன்னு நினச்சிக்கணும் சரியா அதாவது ட்ரெயினும் ட்ரெயினும் இப் இங்கே இருக்குது ஓகே இது ஒரு ட்ரெயின் இது ஒரு ட்ரெயின் ஓகே ஸோ ரெண்டு ட்ரெயின் இப்படி இருக்குது இப்படி க்ராஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ இந்த 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 ரெண்டு ட்ரெயினும் என்ன பண்ணுது இப்படி க்ராஸ் பண்ணி இப்படி போகுது ஓகேவா ஸோ இங்கே நடுவில் கேப் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அதை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுக்கல ஸோ வந்து என்னென்னா இப்படி தான் இருக்குது ட்ரெயின் சரியா ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெயினோட வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட் அடிச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதை ட்ராவல் பண்ணணும் டூ கம்ப்ளீட்லி கிராஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னா இதோட பேக் போர்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது கூட இந்த ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும் அதான் அதோட மீனிங் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது இந்த ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த லென்த் வந்து நைன்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு நைன்ட்டி மீட்டர்ஸ் வந்து தாண்டுது ஓகே நைன்ட்டி மீட்டர்ஸ் தாண்டி முடிச்சிருச்சு சரியா ஆனால் அதுக்கப்புறமா இந்த வால் இந்த ட்ரெயினோட லென்த் இருக்குல்ல இந்த ட்ரெயினோட லென்த் என்னது ஒன் டென் மீட்டர்ஸ் ஒன் டென் மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து அது எக்ஸ்ட்ராவாக போனால் தான் அதோட டெயில் வந்து இந்த ட்ரெயினை க்ராஸ் பண்ணி முடிக்கும் ஓகேவா so total distance traveled by this train to completely cross this train is equal to 90 plus 110 purinjada enna sonnan purinjada indha train inga irukku indha train inga irukku first 90 meters cross panni head poiidudhu appra idoda tail idha cross panni mudikkanum appadina obviously indha train oda length full ah adu vandu navundu poganum appa vandu total distance traveled by this train to completely cross this train will be the length of both the trains put together okay so டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வில் பி ஈக்குவல் டு ஓகே இது என்னது ஒன் டென் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இட் செகண்ட்ஸ் டைம் டைமிங் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை வெலாசிட்டி என்னது இந்த ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயின் நம்ம நிறுத்திட்டோம்ல இப்போ ஸோ அப்போ இந்த ட்ரெயின் மட்டும் தானே க்ராஸ் பண்ணுது அப்போ இதோட வெலாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இந்த கொஷின் எப்படி பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சுதா ஏதாவது ஒரு ட்ரெயினை வந்து ஸ்டாட்டிக் ஆக்கி நம்ம வந்து இன்னொரு ட்ரெயினை வந்து அதுக்கு சப்ளை பண்ணி அப்புறம் அந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்லாக நவுந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணி டிவைடட் பை டுவெண்ட் வெலாசிட்டி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து டைமிங் கிடச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின் புரிஞ்சுதா இந்த மெத்தட் புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த மெத்தட் ஒன்றுத்தை எப்படி ஸ்டாட்டிக் ஆக்கி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இந்த கொஷனும் ஈஸியாக நம்மளால் போட முடியும் இது நம்ம இது இதுதான் இப்போ போட போகிற கொஷின் இதோட வந்து இந்த லாஸ்ட் கொஷின் முடிச்சிச்சுன்னா ஒன் டி இது முடிஞ்சிச்சு நம்ம டூ டிக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த கொஷின் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பஸ் இஸ் மூவிங் வித் ஸ்பீட் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆன ஸ்டேட் ரோட் ஓகே அ ஸ்கூட்டர் இஸ்ட் விஷஸ் டு ஓவர் டேக் த பஸ் இன் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இஃப் த பஸ் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்கூட்டர் இஸ்ட் ஓகே வித் வாட் ஸ்பீட் ஷூட் த ஸ்கூட்டர் இஸ்ட் சேஸ் த பஸ் சரியா இது வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கொஷின் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஒன்ஸ் அகேன் வண்டி வண்டி ரிலேட்டிவ் கொஷின் தான் இந்த கொஷின் ஓகே ஸோ இது எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்களே பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கொஷினை ஓகே பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள்
இப்போ வந்து எந்த வெலாசிட்டியில் அவன் போனால் அந்த பஸ்ஸை வந்து அவன் வந்து இது பண்ண முடியும் அந்த பஸ்ஸை அவனால் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த பஸ்ஸு வந்து இப்போது சும்மா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த ஸ்பீட்லேயும் போகல சும்மா இருக்குன்னா அவன் குரு குரு குருன்னு போயிட்டு பஸ்ஸில் ஏறிடலாம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் டைம் தெரியும் வெலாசிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் பஸ் ஏதோ ஸ்பீடில் போகுது இப்போ அதான் பிரச்சனை எதுக்கு நவுரா இது நவுராமல் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வேலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பஸ்ஸை வந்து ஸ்டாட்டிக்காக மாற்றணும் ஓகே பஸ்ஸை ஸ்டாட்டிக்காக மாற்றணும் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு டென் கொடுப்போம் சரியா டென் டென் கேன்சல் ஆகிட்டு பஸ்ஸு நின்றுடும் ஓகே அப்போ இங்கே டென் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் இங்கேயும் டென் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே டென் கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த வி இங்கே இருக்குது ஸோ அவனோட டோட்டல் வெலாசிட்டி என்ன வருது வி டு த ரைட் டென் டு த லெஃப்ட்டு ஸோ வி மைனஸ் டென் அதான் அவனோட வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ வந்து இந்த வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா மேனோட வெலாசிட்டி வந்து வி மைனஸ் டென்னாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் விச் இஸ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஸோ டைம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஓகே விச் இஸ் ஈக் இன்ச் இன் ப்ளைஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் இவனோட ஸ்பீட் என்ன இப்போ V மைனஸ் டென் டு த ரைட் ஓகேவா வி மைனஸ் டென் பண்ணிவிட்டு டூ த ரைட் தான் இப்படி தான் போகிறான் அவன் அல்டிமேட்லி ஓகேவா இப்படி தான் போகிறான் ஸோ வி ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டென்னை வந்து சப்ளை பண்ணி எடுத்துடும் ஏன்னா இங்கே நம்ம டென் சப்ளை பண்ணி எடு சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு சைடுமே சப்ளை பண்ணால் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே சப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சைடு நம்ம டென் சப்ளை பண்ணுறோங்கிறதுனால அதை வந்து சப்ளை பண்ணி எடுத்துடும் ஸோ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு வி மைனஸ் டென் ஆயிடுச்சு ஸோ வி மைனஸ் டென் டு த ரைட் ஸோ திஸ் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் தௌசண்ட் பை ஸ்பீட் என்னது வி மைனஸ் டென் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வி இப்போ வந்து இது இப்போ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் வி இது தான் அவ்வளோ பெரிய கேல்குலேஷன் தான் கிடையாது ஓகே இந்த இந்த தௌசண்ட் கேன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வி மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் பெர்சு ஓகே அவ்வளோதான் வந்து சான்ஸு ஈஸியாக இருந்ததுதான் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது இந்த கொஷின் இதை விட ஈஸியான கொஷினே கேட்க முடியாது கேட்டாங்கன்னா பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ராட்டிக் ஆக்கி இப்போ வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனில் என்ன எப்படி என்ன டெக்னிக்னா மேஜராக ஒரு ஒன் ரிலேட்டிவ் வெர்ஸ்டி ஆஃப் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் அண்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதோட விளையாட்டு வெலாசிட்டி கேட்குறாங்களோ வெலாசிட்டி எதோ எதோட வெலாசிட்டியே கேட்குறாங்களோ அந்த வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதை அதை வந்து வெலாசிட்டி வந்து வச்சுப்போம் இந்த இன்னொன்று இருக்குது பற்றியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம்திங் சொல்கிறாங்களே அந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம்திங் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டாட்டிக்காக மாற்றுவோம் ஓகேவா இந்த கேஸில் வந்து எல்லா கேஸ்லையும் அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க எந்த எவ்வளோ டைமில் அவன் பஸ்ஸை பிடிப்பான் எவ்வளோ டைமில் வந்து அந்த திருடம் வந்து போலீஸை பிடிப்பான் இல்லை சாரி போலீஸ் வந்து திருடம் பிடிப்பான் இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா இது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை ஸ்டாட்டிக் ஆக்கிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் நம்ம வச்சுக்கோங்களேன் டிஸ்டன்ஸு டைம் வேறு இந்த ஃபார்முலாம் நமக்கு தெரியும்ல ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் சரியா இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இன் வண்டி ஓகே இதுதான் வந்து மேஜர் கொஷின்ஸ் இது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் அதாவது மோஷன் இந்த பிளேனுக்கு போயிடலாம் ஸோ எஸ் தேங்க்யூ